Heute sind es nicht so viele, wie auf den in den letzten Wochen auf die Straße gegangen sind. 20.000 werden heute gezählt. Dennoch, die, der Entwurf zur Impfpflicht, der wurde jetzt präsentiert. Dennoch sind es weniger Menschen. Wie erklären Sie sich das? Naja, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Erklärungen. Einerseits äh, gibt es genügend Menschen, die... Äh, unzufrieden sind mit generell den Corona-Maßnahmen. Es gibt auch viele Menschen, die äh, sich nicht impfen lassen wollen, die diese Impfung nicht haben wollen, äh, die aber mit der FPÖ nichts zu tun haben wollen, sagen wir es ehrlich. Und äh, bisher war das vielleicht so, dass äh, man das in Kauf genommen hat, mit welcher seltsamen Mischung man da demonstriert, aber äh, sich vor den Karren spannen lassen von Herbert Kickel, das wollen dann eher weniger als mehr. Also insofern ist das er er erstaunlich. Tatsächlich, ich nehme mal an, Herbert Kickel hätte angenommen, jetzt, wenn ich komme und ich aufrufe und jetzt bin ich das Tagast, da werden jetzt noch mehr kommen als sonst und es kamen die Hälfte davon. Äh, das kann ja eigentlich nur äußerst enttäuschend für die FPÖ sein. Ein zweiter Grund ist natürlich, Letztendlich läuft sich so etwas natürlich auch tot. Also die Leute gehen auf die Straße, sie gehen noch mehr auf die Straße, gehen es noch mehr auf die Straße. Dann sehen sie aber auch, es wird eigentlich relativ wenig ändern. Sie ist eine kleine Minderheit, die schon gehört wird. Also sie können sich schon Gehör verschaffen. Aber letztendlich wird es nicht sehr viel an dem ändern, was, wogegen sie protestieren. Und dann wird es einem auch ein bisschen fad, weil man soll ja auch nicht vergessen, solche Demonstrationen sind ja auch Gemeinschaftserlebnisse, ein bisschen eine Unterhaltung. Ja, aber nach dem fünften Mal kommen dann heute halt schon mal weniger. Sie haben gerade angesprochen, gerade Herbert Kickel hat ja dazu aufgerufen, aber es gab auch schon Stimmen innerhalb der FPÖ, die diesen Kurs, den er hier anschlägt, kritisiert haben. Wie sehen Sie, wird er jetzt aufgrund dieser Enttäuschung vielleicht sogar ein bisschen zurückrudern? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine die FPÖ ist in einer für sie sehr unangenehmen Situation. Sie ist sehr weit auf die Bäume raufgeklettert und Herbert Kickel muss da jetzt erstmal runterkommen, will es wahrscheinlich auch nicht. Auf der anderen Seite kriegt er mit, dass es so nicht zieht, dass es auch insbesondere in Potenzial seiner Wählerschaft nicht so richtig zieht. Also es gibt ja auch schon Umfragen, die die FPÖ in einem ziemlichen Minus sehen, weil sie auf der einen Seite gegen die, also sozusagen nicht alle von diesen Impfgegnern gewinnen können. Da wandern ja viele zur F MFG ab, die auch mit der FPÖ nichts zu tun haben wollen. Aber vernünftige FPÖ-Wähler unter Anführungszeichen wollen mit diesem FPÖ-Kurs nichts zu tun haben. Das heißt, die FPÖ läuft da wirklich Gefahr, in beide Richtungen auszurinnen. Und Herbert Kickel kann da jetzt aber auch nicht sagen, ich habe mich geirrt. Also ich meine, das ist auch nicht gerade seine, sein Naturell. Man hat es aber heute schon gesehen. Also er hat in seiner Art und Weise, wie er gesprochen hat, ja, in diesem Aufganseln, in dieser Sprachgewalt, die auch immer so etwas wie eine Sprache der Gewalt ist, immer gegen die anderen, ja, also es ist immer ein Feind und so weiter, da hat ordentlich ausgeteilt, aber in der Sache hat man eigentlich relativ wenig gehört, also ist man da jetzt für die Impfung, gegen die Impfung, gegen die, ja klar, gegen die Pflichtimpfung sind, aber das ist schon mal alles, also er versucht da schon ein bisschen von den Bäumen runter zu klettern, aber sie haben sich halt verrannt in eine Sackgasse und aus der ist es relativ schwer rauszukommen. Herbert Kickl hat diese Woche auch einen Antrag auf Neuwahlen eingebracht. Der ist natürlich im Sandverlauf, aber wie wahrscheinlich oder für wie wahrscheinlich halten Sie hier viele Stimmen für die FPÖ mit dem momentanen Kurs? Jetzt habe ich die Frage nicht ganz genau verstanden. Wären jetzt Neuwahlen, so wie sie Herbert Kickl gefordert hat, wie würden Sie die Chancen der FPÖ hier sehen? Naja, ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Alle Umfragen, die im Moment äh, sozusagen gemacht werden, sind äh, sehr, sehr fragwürdig in dem Sinn. Sie sind Momentaufnahmen in einer Zeit, wo sie alles ändert. Ich meine, vor zwei Wochen war kurz noch <lacht> ÖVP-Chef, vor einem Monat oder eineinhalb war kurz noch Bundeskanzler. Jetzt ist es Nehammer. Äh, die, Im Moment ist die SPÖ auf Platz 1. Andere Umfragen haben die SPÖ und die ÖVP, die sich angeblich wieder fängt, gleich auf. Die FPÖ verliert. All das kann natürlich in drei Monaten ganz anders sein. Und das ist ja das Entscheidende. Also wenn irgendeine Partei jetzt Neuwahlen durchsetzt, kann sie ja nicht. Aber nehmen wir an, es würde im Februar dann doch eine Mehrheit im Parlament beschließen, dass man den Nationalrat auflöst und Neuwahlen ausschreibt. Dann wären diese Wahlen drei Monate später oder zwei Monate später, 90 Tage müssen es, glaube ich, sein. Das heißt, wir wählen dann im Mai. Ja, alle Umfragen, die jetzt gemacht werden, sind für das, was im Mai dann rauskommt, relativ zum Kübeln.
Elisabeth Köstinger hat im Vorfeld Herbert Kickel und seinen Kurs bereits kritisiert. Die Frage an Sie, glauben Sie, ähm, dass, äh, verzeihen Sie, jetzt da bin ich kurz durcheinander gekommen, ja. ähm, hier er wurde kritisiert, er hätte Blut an den Händen. Die Zuschauer, die Herbert Kickel das ähm, dann wiederholend äh, gehört haben, die haben nur gelacht. Halten Sie diese Aussage für so verkehrt? Na, verkehrt ist sie nicht. Ich meine, Herbert Kickl ist sicher, äh, um ihn da selbst zu zitieren, er hat gesagt, wir haben die sadistischste Oppos äh, Regierung in Europa. In Wirklichkeit der sadistischste Oppositionsführer, den man jemals äh, untergekommen ist, nämlich jemand, der zur Maximierung oder scheinbaren Maximierung der eigenen Stimmen, jetzt kommt seine zu so raus, äh, da in Wirklichkeit seine Wähler opfert und die Menschen in, äh, in Situationen treibt und äh, das Land ihn auch in eine Situation treibt, wo sich objektiv mehr Menschen anstecken, wo mehr Menschen nicht auch vorsichtig sind, wo Menschen sich nicht impfen lassen, was dann logischerweise ähm zu mehr Toten führt. Jetzt kann man natürlich richtigerweise sagen, du kannst keinen Einzelnen dieser Toten jetzt ganz genau Herbert Kickel zurechnen. Und er ist sicher ja auch nicht der Einzige, der auf dieser Klaviatur spielt. Aber natürlich ist diese Art und Weise, verantwortungslos umzugehen, am Ende dafür mitverantwortlich, wenn Menschen sterben, die nicht sterben müssten. 